بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ گران و شاگردانو د ہزیمی سسٹم په ملحقات کی یا دغه په غدوات کی نمون د ہزیمی سسٹم په یو لوی غدا باندې خبرې کاو چې د لیور یا زیګر په نوم باندې دی کی یا د هیپار نوم ورته هم مونږ تاسو استعمال ولې شو لیور یا زیګر چې دا د هضمي سیستم د ټولو څخه لویه غده ده او دا هم یو مکس غده ده چې هم اګزوکراین افرازات لري او هم اندوکراین افرازات لري یعنی لکه څنګه چې مونږ تاسو په پانکراس کې اولوست چې د پانکراس غده یو مکس غده وه چې هم اګزوکراین افرازات درلودل او هم یې اندوکراین افرازات درلودل پیگمنٹ ورت وایو بل روبین ورت وایو یا نور هغه میټابولیټس مواد چې زیګر اطراح کوي نو د سفرا د کسوړې د لارې څخه او یا کلمو ته سیکنډ پارټ اف ډیډینیم ته انتقال یا اطراح کوي او اندوکراین افرازات هم لري چې یو تعداد مواد چې د زیګر په واسطه باندې جوړیږي هغه مستقیما د وینې دوران ته چول کیږي چې مونږ او تاسو د هغې د جملې څخه ګلایکو پروټینونه یادولی شو یا لیپو پروټین نه یادولی شو لکه ایچ ډي ایل او ایل ډي ایل یا البومین مونږ او تاسو یادولی شو یا ګلوبولین مونږ او تاسو یادولی شو یا پروترومبین مونږ یادولی شو یا فیبرینوجن یادولی شو دا ټول مواد چې دي د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي په ځیګر کې سنتیزي صورت نیسي او د وینې دوران ته اچول کیږي همدارنګه که چیرې مونږ او تاسو د وزن له نظره وګورو نو د ځیګر وزن تقریبا پنځلس سوه ګرام په اندازه باندې دی یعنې زمونږ او تاسو په بدن کې د دې څخه غټه غده بله نشته دی او که چیرې د بدن د وزن په اساس مونږ او تاسو د فیصده یې په اساس باندې وګورو د ټول بدن دوه شری پنځه فیصده وزن چې دی د ځیګر یا لیور جوړوي همدارنګه که چیرې مونږ د موقعیت د نظره وګورو نو په بطن کې په رایټ اپر کوادرانټ کې د ځیګر موقعیت دی چې د حجاب حاجز لاندې موقعیت لري که چیرې مونږ او تاسو ځیګر د فنکشن یا د وظایف النظره مونږ دې ته کتنه وکړو نو مخکې ما تاسو عرض وکړو چې دوه مهمې وظیفې دا دي چې دوی اګزوکراین افرازات لري او اندوکراین افرازات هم لري پرته دې څخه په ځیګر کې یو تعداد مواد ذخیره کیږي هم چې مونږ او تاسو یې د ګلایکوجن په نوم باندې یادو یا شهم په دې کې ذخیره کیږي یا ویټامینونه په دې کې ذخیره کیږي یا د اوسپنې ذخیره دلته صورت نیسي نو په دې خاطر باندې د سټوریج وظیفه هم د ځیګر په غاړه باندې ده همدارنګه یوه ډېره زیاته مهمه وظیفه چې د بدن ټول وروسته به په سرکولیشن کې ووایو چې د ټول بدن د وینې مواد چې دي د دوران د لارې څخه یو باید د ځیګر څخه تېر شي نو یو مهمه دنده د ځیګر د حجراتو چې د ډي ټوکسیفیکیشن دی یعنې د زهري موادو خنسا کول چې دي دا هم د ځیګر په واسطه باندې سرته رسیږي او د مهمو دندو څخه شمېرل کیږي او د دې ټولو سره په څنګ کې د داخلي رحمي ژوند کې د ځیګر په واسطه باندې د وینې جوړېدل یا بلډ فارمیشن هم صورت نیسي په هر لحاظ سره که چیرې مونږ او تاسو ځیګر د هیسټالوژي له نظره ګورو نو د هیسټالوژي له نظره ځیګر د دوه برخو څخه جوړ شوی دی چې یو ته مونږ وایو سټروما او بل ته مونږ تاسو وایو پیرن کایما سټروما چې ده د کنیکټیو ټیش څخه جوړه شوې ده او پیرن کایما چې ده دا د یو تعداد مواد څخه جوړه شوې ده د یو تعداد ساختمانو څخه جوړه شوې ده یو د هغې جملې څخه ساینوزویټل کپیلریز دي یا کوچني کپیلریز دي یا ساینوزویټ ورته مونږ او تاسو ویلی شو 
यदि तुम गौता सो कल कल नॉन स्पेसिफिक कपिलरी हम वो अगु पुशाव खा कि मसाफा मौजूद अगे तम पीरी सा जुडल स्पेस वो उस कचेरे मुंग होता सो दिजीगर पोस्ट्रोमा मनी लुमड़े खबरी उनको नुजीगर दागा से उस अख्त मान लरी लक प्रदेश कल की जमात आस्तर से मुकरे कचेरे तासी दिजीगर द स्ट्रोमा बरखा ओगोरे जिगर द बिरुंस खा दियो पोख पोस्ट पोख लिखवेरे च अ पोख द कनेक्टिविटी शो या द मंजम नस चखा जोड़ शो मौजूद <coughs> चिली तमंग होता सुबह ग्लाइसन ग्लाइसन कप्सूल द ग्लाइसन कप्सूल है बेहद गाय ग्लाइसन कप्सूल चिद कनेक्टिविटी से खजूर शेरे या द बंदा मानसाज से खजूर शेरे दाद ग्लाइसन कप्सूल परिजिगर की नाजक की की और परिजिगर की दर्नन नवजी पदेशी मंगता दिजीगर कुछ नए बरखी या फंक्शनल बरखी या वर्त मुंग यो बुल मुख लोबियोल वर्त वाई लोबियोल एल ओ बी यू एल ई लोबियोल او کچیری مونږ اوتاس د ټول زیګر وګورو تقریبا د یو میلیون په اندازه باندې لوبیولونه څخه جوړ شوی دی نو اوس مونږ اوتاس د زیګر سټروما ډیر په اسانۍ سره ویل شو چې د زیګر سټروما چې دا د کنیکټیوټی شو یا منظم نس څخه جوړ شوی او د منظم نس د پاس د کنیکټیوټی شو د زیګر د پاس چې کوم د منظم نس پوخ دی هغه ته د ګلایسن پوخ ویل کیږي یا گلایسن کپسول ورته ویل کیږي او دا گلایسن کپسول چې دی په دې ځیګر کې دن نه نه وته دی او دا یې په لوبونو باندې ویشره دی او دا لوبونه به په خپل منس کې د سپټاګان او پوسه په نازه کنه ځکه کلاسیک لوبو نو باندې ویشل شوی او د لوبلیون اندازه تقریبا په ځیګر کې د یو میلیون په اندازه باندې ده په انسانانو کې کې چیرې تاسو د ځیګر د لوبیولونه وکړه یو د بل سره واضح سرحد نه لري یعنی تاسو نه شي کولای چې دوی سرحدونه په منس کې بیال گئی نو پام دے خاطر بانے کچیری دا جگر تاسے او گرے لوبونہ ایچڈی دا ناقص دی خولی لوبیول زی ایچڈی دو دی یو ملین پاندا زمانی دی اما پخپل منس کی واضح سرحد دی پنس کی تاسے نشیل دے لے دا دی جگر دا سٹروما پاڑا باندے یو سو خبر دے اس کچیری دے شکل دے تاسے راشے دیر واضح کر رکی گی پس سٹروما کی لومنہ نیسا اختمان دا گلائسن کپسول لے بیا د ګلایسن کپسول نازکه کیږي چې ته مونږ سپټا وایو سپټا بیا لوبونه جوړوي چې لوبونه به ناقص لوبونه وسي او بیا چې دا لوبیول جوړوي چې د یو ملیون په اندازه باندې دي او لوبیول چې دي دوی بیا په خپل منځ کې او ساحه جوړوي چې ته پورټل ایریا ویل کیږي او بیا دا پورټل ایریا چې دا انټرا لوبیولر ساحه باندې بدلیږي 
او بعد انترلوبولر سایه چیدی په یو سپیس باندې بدلیږي چې هغه ته د ډایسی سپیس ویل کیږي یا پیری سینوزیټل سپیس ورته لیکي چې په پرانکایما کې په دې باندې مونږ تاسو خبرې وکړو او بلا اخر دا ټول چې دی د پریتوان په واسطه باندې پوښل شوی دی د شکل کې تاسو یو ساختمان ښکاره کیږي چې د زیګر یو لوبیول یا مونږ ورته کلاسیک لوبیول هم وایو هغه په دې کې ښکاره کیږي دغه منځی کې تاسو ته کوم دغه ښکاره کیږي ډکټ ښکاره کیږي دا په اصل کې یو ورید دی چې د سنټرل بین په نوم باندې یادېږي او د غاړو ته چې تاسو ته ښکاره کیږي دا هیپاټیک آرټي ده او پورټل بین او بایل ډکټ دی دغه درې واړه چې دې ته مونږ او تاسو پورټل ټریډ هم ویلی شو یا سیپایه ورته مونږ او تاسو وایو د ځیګر او د ټول ته مونږ او تاسو کلاسیک لوبیول ویلی شو او په غاړو کې چې تاسو دا واړه واړه ګورئ دغه ساینوزویډ دي چې روسه په مونږ او تاسو خبرې وکړو او دغه د خښتو په شان دي چې تاسو څخه ښکاره کیږي دا هیپاټوسایټ دي چې په دې باندې به وروسته خبرې مونږ او تاسو وکړو دا به وروسته مونږ او تاسې په دې باندې لومړی به پاران کایمه ووایو بیا به وروسته شکلونه ته راشو که چیرې د ځیګر داخلي برخې ته تاسې لاړ شئ د ځیګر دن نه تاسو نه یا تاسو د ځیګر څخه مقته واخلئ او د دې فانکشنل برخه تاسې وګورئ یا پرن کایمه یې تاسې وګورئ نو دا د یو تعداد لوبیولون څخه جوړه شوې ده چې یو ته یې مونږ وایو کلاسیک لوبیولز یو ته یې مونږ او تاسو وایو یا لیور لوبیولز او یا هیپاټیک لوبیولز وایو کلاسیک لوبیول یا لیور لوبیول یا هیپاټیک لوبیول چې دی که چیرې مونږ او تاسو کلاسیک لوبیول وګورو دغه کلاسیک لوبیول د څلورو مهمو ساختمانو درلودونکی یې چې اول د دوی په مرکز کې یا په منځی کې یو ورید دی چې هغې ته مونږ سنټرل بین وایو سنټرل بین چې دی دا بیا په یو بل ورید باندې بدلېږي چې هغې ته سب لوبیولر بین ویل کیږي او سب لوبیولر بین اخره کې په هیپاټیک بین باندې بدلېږي او هیپاټیک بین اخره کې په انفیریر وینا کوا سره یو ځای کیږي او زړه ته وینا چای دوهم ساختمان چې په پارنکایما کې دی هغه د ځیګر حجرې دي چې هیپاټوسایټ ورته مونږ او تاسو وایو هیپاټوسایټونه په خپل منځ کې یو ځای کیږي او هیپاټیک پلیټ جوړوي یا صفحات جوړوي او دغه هیپاټوسایټونه چې دي دوی په اصل کې شپږ زول ای شکل لري یا هیګزو ګونل شکل لري هیګزو ګونل او د هیپاټوسایټ په شاوخوا کې چې دي سپیس موجود دی چې سپیس اف ډایسی ورته ویل کیږي یا پیری ساینوزیټل سپیس ورته ویل کیږي چې وروسته په مونږ او تاسو خبرې وکړو او دغه هیپاټوسایټ د هیپاټوسایټ آزاده برخه چې ده دا د مایکروویلایو درلودونکې چې د هغې په واسطه باندې دوی د جذب جذب کولی شي او د دوی یو تعداد برخې چې د بایل کنالی کولای سره چې د سفرا په تولید کې تولید شوي سفرا هم دغې کنالی کولای ته اچول کیږي هغې کې رول دی لومړی ساختمانی سنټرل وینو د پارن کیما دوهم ساختمانی هیپاټوسایټو دریم ساختمانی ساینوزویډز دي ساینوزویډز یا نان سپیسیفیک کپیلری چې ورته مونږ او تاسو ویلی وو چې داخل نه د اندوتیلیوم په واسطه پوښل شوي اندوتیلیوم په اصل کې یو سمپل سکواموزیپیتیلیوم دی او د دوی په غاړو کې کفر سیل هم موجود دي چې دې ته مونږ او تاسو لیور مکروفاج هم وایو یا د ځیګر مکروفاجونه ورته هم مونږ او تاسو ویلی شو دا پکې موجود دي او څلورم ساختمان چې په پارنکای ما کې تاسې ګورئ هغه پورټل ایریا ده چې دغه پورټل ایریا چې د کلاسیک لوبیول په غاړو کې او په څنډو کې موقعیت لري او همدارنګه د هغې شاوخوا ته د هیپاټیک آرټري او برانچ موجود دی او د هیپ د پورټل وین یو برانچ ورته موجود دی او د بایل ډکټ یو برانچ ورته موجود دی او دغه درې واړه که چیرې مونږ او تاسو سره یو ځای کوو همدارنګه لیمپاټیک ډکټ هم د دې شاوخوا ته موجود دی دغه درې برانچونه که چیرې مونږ یو ځای کو سره چې یو ته مونږ هیپاټیک آرټري وایو بل ته مونږ برانچ د پورټل وین وایو او بل ته بایل ډکټ وایو دې درې واړه ته پورټل ټریډ هم ویل کیږي یا پی ټي پورټل ټریډ یعنی پورټل ټریډ ټریډ سی پای ته ویل کیږي اوس مونږ بیر ته ځو دغې خپل شکل ته راځو که چیرې مونږ او تاسو د ځیګر پرنکایما وګورو مخکې تاسې ویلی چې د ځیګر پرنکایما چې ده د څلورو ساختمانو څخه جوړه ده څلور مهم ساختمان چې یو سنټرل وین دی بل هیپاټوسایټ دی بل چې د ساینوزویډز دي او بل پورټل ایریا ګانې دي اوس که د ځیګر داخل ته تاسو لاړ شئ پرنکایما ته نو په ځیګر کې ما تاسو ویل چې د یو میلیون په اندازې باندې 
لوبیول نشه او خاطر پراتی دی چی تا لوبیول نال تا مونگا تا سو پا دری شکلانو باید لیده لیشو دل تا تا سخ کرکی گی چی یو لوبیول لی او پا منزایی کی یو تک پا گلابی رنگ بانده یو سنٹرل وین یا مرکزی کانال پوتی دل تا هم یو لوبیول لی چی منزایی کی سنٹرل وین دل تا هم لوبیول لی خود دی لوبیول غار تا کچیر تا سو گرای یو دو دری سلور پینزه شپگ د سندی یا انگلز یا زاویه موجود دی نو که چیری پا مرکز که سنترل وین موجود اوسی او پا غارو که پورتل کانال موجود اوسی نو ده غسی او ساختوان تا مونگ او تاسی وایو کلاسیک لوبیول که چیری دری دانه کلاسیک لوبیول نا پا خپل منز که مخی ما تا سارزو که چیری کلاسیک لوبیول نا پا منز که دا سرخدو نا چیری واضح نخل کی معلوم نا چی دا انگل یا زل اچی دا دی دی نو که چیره دا کلاسی کلوبول نپخ پل منس کی سر موجود دیسی او دا دی دری وارو دا دی کلاسی کلوبول سنترل وین او دا دی کلاسی کلوبول او دا دی کلاسی کلوبول سنترل وین نسر پخ پل منس کی تاسی او زیا که چی او مسلس مانند شکلی غورا کرده دی دا دا دری وارا کلاسی کلوبول نو دا مرکزی وریدونه یا سنترل وین چی دا اوس انگل شو دام انگل کرازی دام انگل کرازی دام انگل کرازی یا غارو کرازی او پور تل کانال چی او دای منزای کراغی کنه نو که چیری دا غسی او شکل تاس او غورا کهی چی پا غارو تای سنترل وینو دا منزای تای دا مسلس پا شکل بانی او منزای تای پور تل منزای تای پور تل کانال لاغی دای پور تل کانال او دا سنترل وینو چی دا غارو کی ساب کهی دا مسلس پا شکل نو پا دی وقت کار تابیا مونگ او تاس وای پور تل لوبیول نو پور تل لوبیول دیسی او ساخت بانی چی پا مرکز کیا پا منزای کی پورتل کانال موقعیت لری او سنترل وین نایی چیری دای پا انگل زیا پا سندو کشو هم دارنگا که چیری مونگا و تاسو بیا یو دری دانی کلاسی کلو بیولو نو گرو او دل تا مونگا و تاسی ده هپارتو سایت پا سندو کی دو دانی سنترل وین نسر یو زیا کو دغا سیو ساختمان جوڑی گی چی سنترل وینو نایی چیری سندو تری دا سنترل وینم سندی تراغ لی او دا سنترل وینم سندی تراغ لی او پور تل کانال نی چی دا هم سندو تا موقعیت لی دا غسی او ساختمان چی همی دو دانی سنترل وینو نا غاڑو تا یا انگلز کی موجود بسی او پور تل ایریاگانی چی دل تا پخوا موجود بی آغای هم سندو تا موجود دی یا انگلز کی موجود دی نی تبیه مونگا تا سوائی لیور اسایناس پدی شکل کی تا سخ کرا کی گی چی پا منزایی که او سنترل وین موجود ده او دل تا چی ده یو ورطا پورتل وین ناغلی ده یو ورطا بایل ڈکٹ راغلی ده او یو ورطا ہیپاٹیک آرٹری راغلی ده او پا دی شکل باندی دیسی گر پارند کائما جوڑا کرده پا دی شکل کی تاس سخ کرا کی گی چی سنترل وین نا تاس دل تخ کرا کی گی بایل کانالی کولای تاس سخ کرا کی گی سپیس آف ڈائیسی دل تاس سخ کرا کی گی لیور پلیٹ بایل دکتول اخکر کی چی سفروی مواد اخلی دی پاستا منی کفر سل تا سخکر کی چی مونگورتا مکروفاش ہم میلے شو او دا ہیپوٹیک آرٹ یا برانچ تا سخکر کی گی دا پورٹل وین برانچ تا سخکر کی گی او بایل کنالی کلائی تا سخکر کی گی او سازو مونگو تا سو دا زیگر سخا چی حق لاری یا هغه ډکټونه چې د زیګر څخه میټابولایټس یا اضافه مواد اطراح کوي هغه په دوه ډول باندې دي هغه چې د زیګر په داخل کې راغي ته مونږ تاسو انټرا کانالز او هغه چې د زیګر څخه خارج پراتې دي هغه ته مونږ اکسټرا هیپاټیک کانال اوس نو زیګر په داخل کې چې کوم انټرا هیپاټیک کانال دا د کومې پیتیلیوم په واسطه پوښل شوي د کیوبایډ علی پیتیلیوم په واسطه باندې د ټول نه کوچنی کانال چې دی هغه ته مونږ وایو بایل کانال ایکولای چې د دوه هیپاټوسایټونو په منځ کې به پروت اوسي بیا بایل کانال ایکولای چې سره خپل منځ کې یو ځای شي د نه یو کانال جوړېږي چې هغې ته کانال آف هیرنګ ویل کېږي کانال آف هیرنګ په خپل منځ کې سره بیا یو ځای کېږي او کان بایل ډکټولي ته نه جوړېږي چې د هغې خلک غټ دی او اخیره که بایل ڈکٹولی چی ده دوی پا بایل ڈکٹ بانی بدلی گی نو دا ڈکٹونا یا کانالی کولای چی تاسی گو رای دا دی جگر پا داخل کی پلاتی دی نوزه کرده تا مونگا تاسو بایل ایکسکوریٹری ڈکٹ یا انٹرا ہیپاٹیک ڈکٹ وای او 
دلتا که چه ریت آسیو گرایی دا اکسترا هیپاتیک دکتر ندی چه دا کلوم نر اپیتیلیوم پاس وان پوخل شویدی لومنانه ساخت مانه چه دا دو دانه هیپاتیک دکتر ندی چه او تای رایت هیپاتیک دکتر ویل کیگی او بل تای لیفت هیپاتیک دکتر ویل کیگی رایت هیپاتیک دکتر دخی طرف دی زیگرس خلاوت ده لیفت هیپاتیک دکتر دی چپ طرف دی زیگرس خلاوت ده پی دوی دوار پا خپل منز که سری او سیستیک ڈک چی بیر سفرہ دا کسور دا سخرہ اوزی نی تمان کمان بائل ڈک ٹوئی او کمان بائل ڈک یا دا کچھنائیو کلمو یا دا ڈیٹونیوم دا ہوم پارٹ تا زی چی دا امپولا آ 